Cześć, jak ten czas szybko leci. To już siódmy odcinek kanału Szafafana, w którym prezentuję gadżety, głównie koszulki piłkarskie z mojej kolekcji i opowiadam o klubach lub reprezentacjach, do których należą. Ostatnio przedstawiłem Wam ciekawostki o tureckim Besiktasie, a dziś, zgodnie z Waszą prośbą, by pokazać jakiś polski klub, z okazji 100 subskrypcji zdecydowałem się na... Ateński Panatinajkos. Co? Jaki to polski klub? No to posłuchajcie ciekawostek w całości i może zmienicie zdanie. Kto był trenerem Panatinajkosu w sezonie 70-71, gdy jako jedyna grecka drużyna w historii znaleźli się w finale Pucharu Europy? Ferenc Puszkasz. Tak, legenda węgierskiego futbolu, galopujący major, kapitan złotej jedenastki i czterokrotny reprezentant Hiszpanii osiągnął tu swój największy sukces trenerski. Magia dziewiątki. W sezonie 70-71 ćwierćwinał Pucharu Europy odbył się 9 marca. Gola strzelił Antonis Antoniadis. Grał wtedy z numerem 9 a bramka padła o dziewiątej wieczorem, 9 minut przed końcem meczu. Panathinaikos swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Apostolosa Nikolaidisa. Co ciekawe, to najstarszy stadion w Grecji. Otwarto go w 1922 i stale jest modernizowany. Co oznacza Panathinaikos? Wszech ateńscy. Nazwę zainspirowało dzieło Izokratesa, w którym pochwalał on edukację demokratyczną i militarną siłę Aten. Panathinaikos to najstarszy wciąż aktywny klub piłkarski w Grecji. Jeden z trzech, które nigdy nie spadły z najwyższej ligi i jedyny grecki klub, który wygrał mistrzostwo bez porażki. Derby wiecznych wrogów albo matka wszystkich bitew. Kogo to rywalizacja? Dwóch najbardziej utytułowanych greckich klubów, Panathinaikosu i Olimpiakosu. Panathinaikos to zielona koniczyna, jednak pierwszy kolor klubu był czerwony. Zielono-biały wszedł w 1911. A skąd ta koniczyna? Podobno władze klubu zainspirowały się Billym Sheringiem. Ten irlandzko-kanadyjski biegacz wygrał maraton podczas pierwszych nowożytnych igrzysk w 1906, a biegł w białej koszulce z dużą zieloną koniczyną. Brama 13. Co to? To największa organizacja zrzeszająca kibiców Panathinaikosu, wywodząca się z pierwszego fan klubu w Grecji. To oni przygotowują oprawy na mecze, najlepiej dogadują się z fanami Rapidu Wiedeń, AS Roma, Dynama Zagrzeb i Realu Madryt. Polski klub. Najlepszy strzelec w historii to oczywiście Krzysztof Warzycha. Popularny Gucio zdobył dla Panathinaikosu 245 goli w 390 występach. Poza tym... Trenerzy Kazimierz Górski z Mistrzostwem 77-78 i Jacek Gmoch, który w sezonie 84-85 doprowadził ten klub do półfinału Pucharu Europy. Co ciekawe, obaj prowadzili także największego rywala, czyli Olimpiakos. A w 2010 trener Gmoch przejął Panathinaikos na jeden mecz na zastępstwo i wrócił w chwale wygraną 4-2. Do tego piłkarze. Między innymi bramkarz Józef Wandzik, Mistrzostwo 95, Igor Sypniewski, Emanuel Olisadebe i Jakub Wawrzyniak. No to teraz koszulka. Tradycyjny zielony pierwszy komplet z dużą i dobrze widoczną białą koniczyną. Do tego kołnierzy, logo sponsora i odblaskowy emblemat Adidasa. Nie możesz się doczekać kolejnego odcinka Szafy Fana. Ja subskrybuj. Daj łapkę w górę, komentarz i przekaż dalej, że to fajny kanał. Do usłyszenia ponownie w szawie fana.